So, para naman sa correlation at saka linear regression, ganito naman ang gagawin natin. So, the same step is, i-click nyo yung mode, tapos, i-click nyo ulit ang stat, pero ang piliin nyo this time, is paired variable x, y, tapos linear regression. Ito yung pang lima. So, pagka-click nyo doon, may lalabas na table. So, tatlong kalam siya. Kaya ang gagawin lang natin dito is i-delete muna natin yung mga naka-input na data kung may mga naka-input na. And then, mag-input tayo ng value ng x and y. wag na natin pakailaman yung value ng ating frequency dito. So, considering yung first example natin sa hypothesis testing, kasi compute natin yung kanyang value ng R kung parehas ba yung makukuha natin na sagot. So, we have 12. I-input natin yung mga data. Unahin natin sa X, 12, 25, 23, 34, 18, 36, 35, 19, 27, and 25. Okay, next naman, dito tayo sa variable Y. Mag-input din tayo. 20, 21, 19, 22, 23, 24, 25. Seventeen, twenty-nine, twenty-seven, eighteen, twenty-five, and twenty-three. Ngayon ang gawin yun is always yung ugaliin yung mag-double check kayo ng data na na input yun. Ngayon kung na-double check yun na ang gawin yun is press A C and then shift number one. Okay, this time ang piliin yun is two variable calculate pangalawang option yun. Okay, pagka-click yun yun. O, lalabas yung mean natin, summation of x, summation of x is squared, population variance natin, population standard deviation, sample variance, sample standard deviation, total number of observation, okay, yung mean ng ating y, tapos summation of y, summation of y is squared, population variance ng y, sample standard deviation ng y, okay, and so, natin yung mga iba't ibang data na natin. Nandito din yung mga minimum value and maximum. Okay. Ang next step natin is, kung gusto mong i-compute ito using dalawang method, i-plug in mo na lang itong mga nakuha mo na mga value ng summation dito sa ating equation. But there is another way of solving yung value natin using this calculator. So, pagkatapos mong kunin ito, gawin mo is shift number 1 ulit. Tapos, this time ang piliin mo is regression calculate. Okay. So, sa regression calculate, makikita nyo dito, Ilalabas niya yung value ng y natin and ang value ng r natin. Ang na-compute natin na value ng r from our previous discussion is 0.869, which is the same as here. Ngayon, kung gagamitin natin ang example na to for linear regression, then itong magiging value ng y natin. Di ba? I-add mo lang. Nandito na yung value ng a and b natin. So, hindi nyo kailangan gawin yung long method na ginawa natin from the discussion that you need to complete the table, di ba? Sobrang hassle, sobrang haba ng proseso. Unlike dito, isang computan lang, ibibigay na niya yung sagot na kailangan nyo. Okay, so for the sake of practice, gawin ulit natin yung unang example din natin for linear regression para maikumpara nyo kung parehas ba yung sagot. Okay, so ang gawin lang muna natin is press AC, dalawang beses, and then mode. Ibalik nyo muna sa general calculation, and then AC ulit. And then, click mode, stat. And then, we have linear regression pa rin a plus bx. Tapos, i-delete natin yung in-input natin kanina. So, ang gawin natin is, yung sa University Mathematics Club na example natin. So, we have, ang value ng x natin is 1, 2, 3, 4, 5. Kasi this is in years, di ba? Tapos, value ng y natin, 25. 30, 32, 45, 50. Okay? And then, kapag ka na-verify mo na kung tama ba yung na-input mo, ang gawin mo is press AC, shift number 1, tapos 2 variable calculate. Ngayon, i-compare nyo na itong mga nakuha natin na value ng mga summation natin doon sa summation na nakuha natin using dalang method kung parehas ba. Now, if you are done checking this, click shift number 1, And then, regression calculate. Ngayon, sa regression calculate natin, makikita nyo ang value ng y natin. Ang value ng a natin is 16.9, tapos ang value ng b natin is 
Okay, so substitute na lang doon sa equation natin, a plus bx. Diba ang value ng x natin is 10? So, 16.9 plus, 6.5 times 10 is, is 65. 65 plus 16.9, that will give you 81.9. Okay, or that is 82 kasi wala naman tayong ano. 82 na lang gawin nating whole number since years ang pinag-uusapan natin.